Bueno chicos, ahora sí, nos encontramos acá con Tío Pancho, ¿verdad? El segundo PC con el que vamos a hacer las pruebas hoy. Vamos a entrar en las opciones. Vamos a entrar en la parte gráfica, que bueno, está un poco tapada allí, pero bueno, pueden ver la resolución. Vamos a colocar la full screen, ¿verdad? Eh, calidad todo muy alto. Vamos a ir hacia atrás, vamos a confirmar los cambios. Y vamos a continuar el juego. Ok. Entonces, entonces, entonces. Ok. Como saben, tío Pancho es un Ryzen 7 17. Eh, bueno, 1700 iba a decir 1700, pero es 1700. Ok. Eh, bueno, aquí vamos a, estamos en esta misma área. Vamos a entrar en las opciones del juego. Tenemos el V-Sync activo porque, bueno, vamos primero a desactivarlo. Vamos a ir hacia atrás, confirmamos los cambios y volvemos a salir. Ok, la GPU está siendo utilizada al 70%. Parece que no me aceptó los cambios. Vamos a ir nuevamente acá. Sí, el V-Sync. Y esto, pues todo sigue acá. Ya, déjame poner esto en full screen, 1920. Ok, ahora sí. Ok. Bueno, nuevamente acá la CPU pues está siendo mucho menos utilizada que en la versión anterior. Y ya ustedes todos saben la, el motivo de eso. Pero fíjense cómo la GPU está al 100%. Obviamente le estamos dando todo. Ahora fíjense lo extraño, ¿no? Este juego está en 1920 y pareciera escalar al mismo nivel que lo hacía en mi 1080. Las dos están activadas. Acá se ve un poco con tearing. Pero vamos a hacer algo acá. Vamos a activar el V-Sync porque a fin de cuentas lo que nos interesa es los 60 frames. Ahora fíjense como 60 frames el juego apenas usa el 70%, 1920 por 1080. Y esto es una 1060. Y era más o menos lo mismo que nos estaba ocurriendo con mi 1080. ¿Cuál es un poco extraño si me preguntan, no? Pero bueno, vamos a, a avanzar. Ahí tuvo un, uno, un tirón extraño, pero... Eh, lo, lo doy más por el tema de que probablemente estaba cargando alguna textura o algo desde el disco. Fíjense que estoy usando 5 GB de memoria. Y la memoria de video me la marca en cero. Bastante extraño eso, la verdad. Pero bueno. La memoria dice 0 MB. Y eso me parece algo muy extraño. Pero bueno, ya ustedes vieron la partida anterior. Acá estamos jugando a full 1920 por 1080. Me pare. Voy, quiero. Vamos a ver si. ¿Qué pasa en 2560 por 1980? O sea, fíjense que es lo mismo que me ocurrió. No cambia absolutamente nada. No puedes. Este juego no se la lleva bien con el DSR. Es decir, que no puedes utilizar ninguna resolución por encima de la nativa de tu monitor, aparentemente. Northmen speak of nine worlds. Okay. The world of men they call Midgard. The sky gods dwell in Asgard. The gods of earth, harvest, wind, and sea dwell in Vanaheim. The good elves dwell in Alfheim. The evil ones acá, dwell in a perfecto 60 frames por segundo. The mountain segundo. giants dwell in Jotunheim. A 1080, eso sí. dwell in Muspelheim. Niflheim is the world pues, bueno, of ice que este juego... darkness. Tiene un comportamiento extraño. O sea, bueno, ahora sí estamos llegando ya casi al 100% de la tarjeta en esto. Y estoy seguro que en la 1080 no llegábamos a esos niveles. Me extraña un poco que me siga marcando esos cero de memoria. Pero bueno, vamos a continuar. Ok. Entonces acá pues... Aquí fíjense que apenas entro en la cinemática, el juego baja el frame rate. Como les dije, me parece que es el depth of field y ese tipo de cosas afectan el frame rate de manera uh, considerable. Just a memory. 
Truth? Is that you? Ok, bueno, no puedo, no puedo adelantar estas zonas acá. Por cierto, este juego acepta Nvidia Ansel, lo cual está bastante, bastante bien. Ojalá es una tecnología que empiece a implementarse más en todos los juegos. Que si ustedes saben, Nvidia Ansel es la posibilidad que te dan algunos juegos eh, de tomar fotografías usando la tecnología de Nvidia directamente en vez de la del juego. Y la tecnología de Nvidia lo que te permite es tomar fotografías entre 60, eh, pues mucho más más bonitas, ¿no? Colocar también, mover la cámara, hacer muchas algunas cosas y además también tomar fotografías de resoluciones muchísimo más altas de las de tu monitor. Entonces puedes tomar una foto hasta en 8K o más y lo que lo que hace esa tecnología es tomar las fotos automáticamente y luego pues las junta, ¿no? Okay. Okay. Bueno, obviamente acá sabiendo lo que tengo que hacer, pues puedo ir mucho mejor. Mucho más rápido. Y fíjense que nos tomó más tiempo con Don Pancho. Ahora vamos. Aquí recuerdo que esta, este, esto no bajó bastante en el otro aquí, sin embargo seguimos utilizando 95, 94 las temperaturas de la GPU no son las mejores eh, a pesar de que en teoría es un case bastante ventilado pero bueno también es una tarjeta como overclock pero eh, pues debería ser un poco mejor pero tampoco nada para preocuparse hasta ahora estamos jugando a buenos 60 frames por segundo acá, fíjense acá Bajó un poquitín, pero nada particular. Okay, vamos a probar acá. Loki. The gods feared her bloodline, bad on her mother's side and yet much worse on her father's. So, as a child, the Allfather cast her down into Helheim and gave her power over those who die of sickness, age, hardship and self-slaughter. In all of the nine worlds, only Hela can resurrect the dead. To Hela, your Dillion was sacrificed. And with her, you must bargain. Ok. Está algo oscuro para mi gusto. Ok. Vamos a ver si llegamos. Vamos a darle máximo 15 minutos a este video. Vamos a ver hasta dónde llegamos, pero hasta ahora diría que el juego se está comportando muy, pero que muy bien. Que acá fíjense, llegamos a los 50 frames, 52 frames por segundo. No es un problema de CPU, obviamente es la GPU al máximo. Ahora baja al 80. Así que está bastante bien. Creo que no. no a, al menos en Full HD el juego se comporta. Estoy seguro que si bajamos la resolución a 1600 por 1200 iría bastante, bastante bien. Ahora lo interesante va a ser qué logramos hacer con Panchito, que es siempre el video que más interesa en el canal, ¿verdad? Eh. Pero creo que esto les permite entonces eh, tener una buena comparativa entre los diferentes eh, sistemas, ¿no? Y vamos a ver qué pasa. Creo que será nuestro primer combate. Fíjense como cuando hay Depot Field, el juego baja enormemente el frame rate. Estamos a 55.
Ahora, lo bueno de este juego es que te permite pausarlo en cualquier momento, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer... Bueno, ustedes saben que el juego no acepta esos cambios, así que eso es una resolución ficticia. Ok, vamos a probar 1600 por 900. Y fíjense como inmediatamente llegamos a los 60 frames sin problema alguno. Lo que antes estaba en 50, 53. Pero es un poco decepcionante tener que bajar un PC de, mil, eh, de, de, de 900 euros, 1000 euros, a 1600 por 900 para poder jugar a 60 FPS. Perfecto, ¿no? Eh, así que eh, vamos a ver. Ok. Vamos a mantenerlo allí. Fíjense que acá inmediatamente pues bajan los frames muchísimo. Como ya dije, es bastante decepcionante desde mi punto de vista que eso ocurra. A pesar de que los gráficos son bastante buenos. Igual creo que una 1060 debería eh, dar más en este caso. algunos problemas porque este control se comunica algo lento okay, aquí creo que siempre tienes que perder no importa lo que pase. Pero insisto, es un poco decepcionante para mí, al menos, el, el nivel de rendimiento del juego. Bajamos hasta los 45 frames. Consideremos que esto es una máquina de casi eh, de unos 1000 euros. Ok, 1060, 16 GB de RAM, eh, un Ryzen 17, eh, 1700. Entonces, si lo comparamos con lo que hace una PlayStation 4 Pro, que es una máquina que nos cuesta 400 dólares, quizás menos. Ok. Estamos hablando de que, ese, de que esa máquina nos permite jugar este juego a 60 frames. Oh, oh. oh tenía, que, tenía justamente que pasar eso ahora, ¿verdad? Esta es una máquina que nos va a permitir jugar este juego a 60 frames por segundo en una resolución de 1600 por 900. Aquí estamos en Full HD, es cierto. Y en, en cambio, en, en, la, en, la, en la Pro, pues baja la resolución entre 1600 y Full HD. Eso es cierto, pero la máquina cuesta 400, es decir, la mitad de lo que me cuesta esta. Y no es que con esta estoy jugando a 4K o a 2000, estoy jugando a 1080p. Y esto es lo que estoy obteniendo, ¿no? Y es bastante decepcionante, como dije, tengo mucha más RAM. Tengo no solo 6 GB de RAM de video, sino 16 GB de RAM de sistema, lo cual en teoría nos marcó más 24 GB. Mientras que la Pro tiene técnicamente 9 GB. Es decir, tenemos muchísima más memoria, tenemos un procesador muchísimo más potente y el problema acá no es el procesador, es simplemente de GPU. Entonces la GPU de la Pro pues no es tanto. Luego pensemos que, y eso bueno, acá obviamente sí lo lograríamos, que la PlayStation Base, que es una máquina de 200 dólares, 250 dólares, puede jugar este juego a 1080p a 30 FPS. Bueno, un poco baila, pero no baja de 30, la verdad. Siempre está por encima de 30, solo que en algunos momentos sube 50 y tal y que sea. Entonces no sé. Es un poco... Es un poco decepcionante, si me preguntan, ¿verdad? Y recuerden que, o para los que no, yo no estoy grabando directamente con el PC, 
tengo el PC conectado a una capturadora externa, por lo tanto, eh, el, no, es, no hay ningún tipo de afectación de frame rate basado en lo que está ocurriendo en la máquina, ¿ok? Luego con Panchito, bueno, vamos a ver otras cosas interesantes seguramente. Vamos a ver, vamos a esperar que termine esta secuencia, más o menos para tener un punto de comparación luego con Panchito donde haremos el mismo recorrido. Yo no sé si eso. No entiendo acá. Uh, creo que la batería de esto se le ha acabado. Vamos a jugar acá entonces. Ok, vamos a usar el teclado porque la batería del gamepad que está usando se ha uh, terminado. Y bueno, creo que este es un punto bueno para detenernos. Hemos visto un poco ya de lo que ocurre acá. Es un juego que a 1920x1080, incluso en este PC, da algunos tirones. Lamentablemente, entre las opciones, es lo único que me encuentro un poco... Eh, digamos, no hay posibilidad de limitar el frame rate a 30. Tendría que hacerlo con algún elemento externo. Al menos no lo veo allí por ninguna parte. Creo que esto eh, es suficiente para hacernos una idea del funcionamiento de Hellblade en esta máquina. Ahora eh, pues vamos a hacer el tercer video que va a ser con, Dom, eh, con Panchito. ¿okay? Vamos a probar que ese es el que muchos de ustedes esperan y también uno de los que siempre me causa más curiosidad a mí en particular. Así que eh, nos vemos en el próximo video con Panchito. Un saludo.